Да, давайте поговорим про платформы. То есть сегодня и заказчики рассказывали много чего интересного, да, и Игорь тоже по своей технологии. Но мы говорим про Go Digital, да, то есть про то, как сделать как можно больше всего, что можно сделать цифровым. Здесь... Я постараюсь сегодня осветить, как с точки зрения платформ, то есть есть вот желание сделать цифры. То есть с одной стороны можно смотреть на бизнес-процесс, понимать, как его там сделать цифровым, а с другой стороны вам под это понадобится не просто какая-то железка, а понадобится какое-то решение, которое поможет вам это сделать. То есть условно говоря, ну, в каком-нибудь жизненном примере, да, есть вот телефон, вы же не выбираете отдельно программу, Программные средства отдельно аппаратные, вы покупаете готовый телефон, готовое решение для того, чтобы вы могли звонить, ставить напоминалки там и так далее. Так вот, с точки зрения цифровых корпораций, примерно такая же история. Давайте из тех, кто первый раз, у нас практически 200 человек, первый раз, если кто видит Атос, первый раз, кто видит меня, я директор департамента больших данных и безопасности компании Атос. Это это большая европейская IT-компания. Более того, поскольку Атос в 2014 году купил компанию Бюль, производителя различных вычислений, то и Фредерик Рузинг Бюль сделал вот такой вычислитель практически 90 с чем-то лет назад, то мы с гордостью говорим, что мы старейшая IT-компания Европы, поэтому знаем, понимаем про вычисления, про цифровизацию. Ну и, как вы здесь видите, что мы номер один в списке цифровых лидеров Европы. В России нас 1800 человек, в мире 120 тысяч. И вот этот слайд с позапрошлой неделе он не особо приятен, потому что слева, когда мы говорим про цифровизацию, то вот у нас в топ-500 суперкомпьютеров мира теперь 32 строчки вместо 26. Две недели назад было очередное обновление, и мы с, на седьмом месте оказались самым быстрым, с, с новой поставкой, самым быстрым суперкомпьютером Европы с Бюстикуан и XH. Но это научное вычисление, это квантовые компьютеры. Кто там про далекий космос хочет что-то узнать, почитать, пожалуйста, заходите на наш сайт, почитайте, посмотрите, где это применяется, и квантовый learning машин, и квантовые алгоритмы используются. Мы же говорим про цифру с вами, поэтому с точки зрения э, цифры, это вот бизнес вычислений, это периферийное вычисление, как э, вычисление где-то на краю, с одной стороны, мы про это поговорим, что же там можно вычислять на краю, куда рынок идет. И это high-end серверы, то есть мы не я не буду сегодня говорить про какие-то комодити вычисления, это неинтересно. Я буду говорить про законченные решения, про паки, которые позволяют, про платформы, которые позволяют цифровизироваться. То есть но в основе у них будут те или иные наши уже аппаратные а, серверы. Серверы могут быть у нас Bersequan S8, это AMD, Scala Power и Bersequan S, это масштабируем X86 сервер на базе процессоров Intel. Так вот, а, если... Вы про Атос слышите впервые, то мы готовы вас познакомить с нашими текущими заказчиками. В принципе, инсталляционная база достаточно, чтобы найти референс в России под ту или иную историю, будь то розница, металлургия, банки, госзаказчики или что-либо вот близкое к этому, или по индустриям, где вы конкретно представленным познакомим, скажем. Начнем, пожалуй, с темы, которая называется «Озеро данных». Озеро данных – это данные, которые как раз-таки помогают организации стать цифровой. Данные, где все собираются, различные со различных источников собираются данные. И дальше мы смотрим, как из них получить выгоду, пользу. И именно за счет цифры наша организация получает ту или иную ценность, выгоду для своего бизнеса. Соответственно, данные какие бывают? Структурированные, не структурированные? Но если еще вдруг кто не знаком, какие данные собираются в озеро данных, то в озеро данных могут собираться абсолютно все данные всякого рода племени, теплое, круглое, горячее и острое, как говорится, не сравнивайте. Вот все это может быть не структурированных данных, все туда сбрасывается, а дальше уже специально обученные люди, которые обычно называются ученые по данным, дата сайентисты, дата инженеры, дата аналитики заходят и смотрят, ищут симбиоз, синергию, пересечения и так далее. Зачем они нужны? То есть, если вдруг кто не знает, но ну, это какая-то базовая вещь, да, это анализ того, что было, и предсказание того, что будет. Есть свои плюсы, есть в этом минусе, да, и известные а, различные шутки ходят, как кто-то вбил какое-нибудь слово в Яндексе, потому что он искал что-то одно, а потом ему реклама а, рассказывает про совсем все другое, а, предполагая, что теперь всю жизнь этому человеку именно этот предмет и нужен, который он искал. Но на самом деле, с точки зрения большой организации, это оптимизация бизнес-процессов, это посмотреть, где узкие горлышки у нас есть, почему они там появились, и различные риски снизить и минимизировать, да, тот же банковский скоринг, вот анализ осер данных, он очень популярен в финансовой индустрии. А, как вы можете их построить? Как вы можете построить озеро данных? Ну, во-первых, вы можете сделать это самостоятельно. По большей части продуктов там open source, их примерно 20-30 различных названий. Можете попробовать 
создать у себя свою структуру по работе с большими данными. Да, и бывают риски, что у больших организаций, и потом эти люди переходят в другие большие организации, и ваше озеро данных потихонечку как бы деградирует. Можете, можете это сделать, доступны, в принципе, все эти ресурсы, купите небольшое количество железа и пилить дальше самостоятельно. Но поскольку бизнес-заказчики распробуют пользу от озера данных, то они попросят вас все это масштабировать, то тут у вас может быть нюансы. Использовать облако. Опять облако, ну, в России, как с облаками, отдельная история. Передавать ли большие данные, тем более в облако, ну, то есть мы говорим с вами о терабайтах данных, перегонять в облако, там их анализировать, из облака их получать. Но так себе история, и если их надо постоянно еще обновлять и заливать, то есть тут и каналы связи, и сколько это будет стоить в облаке, вопрос такой большой. Либо использовать с точки зрения платформы, программа аппаратный комплекс, то есть готовое законченное решение, и как раз таки вот мы про эту историю. Соответственно, наш пак, наш программа аппаратный комплекс, или по-английски appliance, от us data lake, то есть data lake по сути и озеро. И а, здесь в целом надо посмотреть на организацию, жизненный цикл обработки информации. Вот информация, она же не сама по себе, она же не в вакууме находится, да, то есть у нас есть различные эти системы они находятся справа у вас на экране, есть удаленные источники данных, это может быть от видеоаналитики, от производства, датчики, все это сливается в озеро данных, причем если у вас различная эти система то и несколько может быть озер, сливается в озеро данных, и там, соответственно, уже происходит поиск ценности, поиск корреляции. То есть информация таким образом в организации живет, перетекает из одной этой системы в другую, из озера, дальше создается новая эта система и так далее. И это некий симбиоз, поэтому всегда мы с заказчиками говорим не с точки зрения сейчас, что вам надо, а с точки зрения, ну, хотя бы на 3-5 лет, и как вы видите, как это будет развиваться и расти. Потому что вот яркий пример, когда заказчики пытаются самостоятельно собрать озеро данных, они эти все 20 собственных софтов пытаются собрать, потом начинаются обновления, вопросы к безопасности, софты расползаются, совместимости нарушаются, все это начинает уплывать, разбегаться, как э, черные кошки в черной комнате, когда свет включили, ну и все в таком духе. А, если вдруг у вас какие-то были озера данных унаследованные от Oracle, либо э, от Hortonworks, либо предыдущая версия Cloudera, соответственно, здесь мы тоже можем э, по подсказать вам, что лучше мигрировать на сертифицированное решение под ключ, соответственно, которое идет от нас. Очень простой слайд для кого, соответственно, кто хочет извлекать данные, э, для каких задач. Берем сырые данные и пытаемся из них извлечь ценность. Почему это? Просто потому, что у нас сертифицированный программно-аппаратный комплекс под ключ. Плюс ну, тут все безопасность, кратчайшие сроки внедрения. Можно делать два года, можно, в принципе, за три месяца, как мы это сделали в России, организовать пилот и дальше уже показывать бизнес заказчикам, какой из этих данных извлекаете ценность. Идем дальше. Поскольку в озере данных у нас в основе может быть и Intel, и AMD процессора, то давайте поговорим про гиперконвергенцию. У нас есть, соответственно... AMD процессора на сегодня они являются одними из лидеров с точки зрения применения под виртуальные машины, но ну, а дальше, чем виртуальная машина, в обычной инфраструктуре используется уже гиперконвергенция, когда вы те самыми блоками, здесь они справа на экране, можете масштабировать а, вашу инфраструктуру столько, сколько вам необходимо, и не, не покупать это все раздельно. То есть гиперконвергенция упрощает использование инфраструктуры. Соответственно, а, здесь у нас в основе двух, двух процессорных сервера AMD, мы инфраструктуру гиперконвергентную запустили два месяца назад и ожидаем в течение месяца, что к нам демо-оборудование тоже приедет в Россию. Мы еще раз, если у вас есть виртуальная машина в МВР, мы просто предложим вам это потестировать, предложим, как можно это уйти в гиперконвергенцию и упростить управление инфраструктурой, и вы уже поймете, насколько вам это выгодно. Одно дело на слайде показывает, другое на практике. Сервер на Intel процессоре, который у нас есть, уникальный ультрамасштабируемый сервер тем, что он позволяет, вне зависимости от роста вашей организации, от количество вот этой самой цифровизации, в которой вы идете, позволяет увеличивать мощности от двух процессоров до 32, находясь все так же в одном сервере. То есть IT-система у вас есть, вы ее поставили. Вы можете увеличивать количество оперативной памяти, количество процессоров, количество GPU можете наращивать. То есть сейчас тема с искусственным интеллектом к обычным даже информационной системам все больше и больше применяется. И, соответственно, некие анализы необходимо делать уже сразу в самой информационной системе. Ну, либо доставлять жесткие диски и масштабировать вашу информационную систему в таком количестве, в котором необходимо. Характеристики сервера достаточно просты, то есть у них под Сабханой у него есть сертификация, если вы идете в приложение SAP, Сабханная сертификация топовая на сегодня, 16 процессоров, 
там 24 терабайта из Фохана на сегодня в России, не знаю, ни одного заказчика тому столько, и у надо было бы, обычно это гораздо меньше, но тем не менее мы говорим, что есть и максимум, к которому тоже можно прийти. Самое главное, что вам не надо купить сначала два процессора под информационную систему, потом заново тендер проводить на 4, заново тендер на 8, когда у вас это растет, нет, спокойно вы растете, гибко можно даже в том числе с помощью OPEX модели. Oracle экономим с точки зрения ядер и производительности PostgreSQL. Первое внедрение в России мы сделали, и нам это приятно на каскадлейках. Ну и там другие системы SQL, если вам нужно, или еще что-то. Также мы можем про это говорить. Это было про системы, которые используются в ЦОДах и помогают цифровизировать, так скажем, штаб-квартиру и все, что можно применить, так скажем, к штаб-квартире. Про периферийную видеоаналитику это немножко другое. Почему? Потому что, еще раз напомню, этот жизненный цикл слева был у источники данных. Источником данных может служить теперь видеоаналитика. Что такое видеоаналитика? То есть, условно, это когда вы анализируете видеопотоки, не когда у вас человек заходит на сайт, если вы в магазин и что-то делает на сайте, вы о, всем, вы о нем все знаете. А когда человек приходит к вам в магазин, и вы тоже о нем начинаете все знать. Это точно такие же источники данных для рекламы, для там, безопасности, для охраны труда, для лучшего продвижения, маркетинга и так далее. Соответственно, рынок периферийных вычислений, что это такое? Это когда вычисления идут ближе к источникам данных. Соответственно, кто у нас данные? Данные – это эти все объекты, объекты на производстве, объекты в отделениях банка, объекты на улицах. И вот туда идут вычисления, к этим объектам ближе. Соответственно, появляются умные камеры, появляются сервера для периферийных вычислений. И сам по себе рынок периферийных вычислений, как вы видите, растет двухзначными. То есть да, на треть в год он увеличивается. Это и аппаратная, и программная платформа, и услуги, связанные с этим. Услуги по перестройке бизнес-процессов в том числе. То есть периферийное вычисление и применение все больше различной видеоаналитики, все будет больше и больше. И вы будете приходить в магазин с вами, или в банковское отделение, с вами будут здороваться по имени отчеству. Там сейчас университеты, школы внедряют видеоаналитику с точки зрения борьбы с террористом. Это пока какие-то базовые видеоаналитики с точки зрения обнаружения лиц, оставленных предметов, но дальше это будет идти все больше и больше. И, например, если в ювелирном магазине человек вот так замахнулся, это означает, что он хочет разбить витрину или он просто там голову себе почесал. Это тоже будет видеоаналитика. Соответственно, если он будет определять, что человек хочет разбить витрину, то тут же будут раздаваться там определенные сигналы для необходимых людей, чтобы можно было это предотвратить, либо обезвредить как можно быстрее. Варианты видеоаналитики разные, и здесь цифровые организации должны понимать не с точки зрения внедрения сейчас, в моменте, а с точки зрения того, как это будет через 3-5 лет и куда это идет. Можно взять и внедрить видеоаналитику в камере. Базовые какие-то алгоритмы вполне себе есть, но видеоаналитику тяжелую, где требуется уже графический сопроцессор, GPU, в камере вы не сделаете. В камере вы можете определить, вот я слева или я справа, зашел я туда, куда можно, или зашел куда нельзя. То есть какие-то базовые вещи. Облачная видеоаналитика, ну, если у вас разрешены облака в организации, вы должны понимать, что вы будете весь видеотрафик гнать в облака. Насколько это возможно? Ну, вопрос к вам. Если это как в кинотеатре одна картинка в час, ну, поскольку за час в кинотеатре, особенно сейчас, мало что изменяется, то, ну, наверное, нормально. А если вам надо как можно весь поток и как можно быстрее понимать, что там происходит, весь этот анализ, анализ собирать. Ну, то есть человек без каски зашел в грязное производство, где плавится металл. Ну, вот мало ли, да, ну, такое случилось. Вам надо принять решение здесь и сейчас, и его вернуть, чтобы он успел одеть каску. Вы можете собирать всю видеоаналитику в едином цоде, это называется единый цод, и много-много-много у вас по всей, даже не там не по всему городу, а по всей стране у вас раскиданы видеокамеры, вы все это устремляете в единый цод и там анализируете. Сколько вы закопаете денег на оптоволокно, ну, вопрос, соответственно, вам, можете ли вы себе это позволить. Ну и справа вы видите, соответственно, периферийный сервер. Это когда как раз-таки сервер, как единая платформа, устанавливается близко к источникам данных. А дальше один алгоритм про безопасность, другой алгоритм про маркетинг, третий алгоритм еще про что-то. Все это про охрану труда. Все это можно устанавливать на одну платформу и там, соответственно, вычислять, используя одни и те же камеры. Мы говорим про то, что вот мы этот сервер даем не просто как железку, а как платформу, законченную под ключ. Соответственно, вот это будет у вас в рассылке презентации. Сможете ознакомиться, что именно мы подразумеваем Занимаем по фразе из одних рук и под ключ. Варианты бывают маленькие, большой, средний. Зависит на самом деле от количества дисков, от количества камер, которые у вас есть. Ну а у нас это в платформе будет, соответственно, зависеть от того количества алгоритмов или того количества графических сопроцессоров NVIDIA, которые мы поставим в эти сервера. Мы говорим о том, что и наша платформа может быть гибкой, где-то это одна виртуальная машина и один алгоритм, где-то две виртуальные машины, два алгоритма, в зависимости от города, количества камер, где-то еще больше, но все это мониторится из одного окна с помощью там, одного, одной системы, легко просто масштабируется и упрощает цифровизацию и внедрение этой самой видеоаналитики, ее масштабирование по всем вашим 
а, удаленным, так скажем, местам, где это можно вычислять. Ну, то есть какие-то примеры, да, примеры использования озера данных и видеоаналитики, когда видеокамеры стоят на вычисленных сооружениях, и все информация с них отправляется в озеро данных, то есть это водоканал, так скажем. Вот в этом водоканале у нас есть и получение данных, и передача данных, опыт внедрения и озера данных, и видеоаналитики под ключ. И здесь, конечно, экономия заказчика на пестицидах, на очищение получил достаточно существенно. Именно видеоаналитика на удаленных объектах, например, Майерск, ну, безусловно, здесь кроме как периферийные вычисления ничего не поставишь, потому что кабель протянуть до контейнеровоза просто невозможно. Ну и, например, туда, куда можно протянуть кабель оптически, это, например, АЗС. Ну и здесь в АЗС используются два периферийных сервера, которые подключены к текущим видеокамерам. И с одного сервера аналитика определяет пожар в задымлении, отправляет сразу информацию на, МЧ, на, на стенд МЧС. Почему это было сделано именно на отдельном сервере? Просто потому, что на всех АЗС различные ВМС стояли, а нужно было единое окно, понятные интерфейсы, чтобы все можно было управлять из единого центра и сразу отдавать в МЧС. И второй сервер, который для оставленные предметы, не какое-то неадекватное поведение, а драки, то есть ну, все, что может помешать работе АЗС, плюс если вдруг собралась какая-то пробка до АЗС и мешает машинам проезжать, да, скопление людей, чтобы тоже здесь мы могли оперативно с этим работать и не мешать АЗС продавать, соответственно, на топливо или кофе, кто, кто что продает на ЗС. Про примеры при внедрении, например, можно сказать еще про альфа-страхование, где мы наш сервер на базе Power дали сначала заказчику попробовать, заказчик свою информационную систему разместил, по посмотрел, потестировал, понял, что это лучше, чем то, что у него стояло, и получил определенную для себя бизнес-выгоду, улучшение различных расчетов, ну и перешел уже в продуктивное использование, на самом деле, докупив еще один сервер. Хорошо для заказчика, хорошо для нас, просто и удобно. Два варианта, как можно с нами э, сотрудничать и взаимодействовать вот, на основе того, что я вам сейчас рассказал. Первое – это решение как услуга. Допустим, вы взяли, попилотировали и поняли, что вам это надо, инновации нужны, все идут в цифровизацию. Мы говорим, хорошо, оставляйте у себя решение, это будет у вас просто теперь аренда, ну или как э, на европейский или американский уровень, as a service, вы можете у себя это оставить. И до тех пор, пока у вас не появятся капитальные затраты, CapEx, либо до тех пор, пока вы... Ну, в принципе, не свыкнитесь с тем, что модель OPEX может быть. Она более гибкая, вы можете добавлять там, графический адаптер, увеличивать озеро данных свое, либо увеличивать количество процессоров в масштабируемом сервере. Пожалуйста, здесь мы вас не ограничиваем, это все просто будет расширять тот самый договор аренды. Но у вас будет легко и просто, уже все установлено, и вам не надо будет ждать, когда вы бюджет на капитальных затратах согласуете на следующий год, это еще полгода, надо оборудование после теста вернуть. Да нет, пожалуйста, используйте, масштабируйте, растите. И те самые, если у вас что-то мешает, какие-то барьеры есть, давайте мы поможем вам их снять, убрать, чтобы вы легко и просто могли идти в цифровизацию. С точки зрения нашего подхода, как я сказал, здесь справа на слайде внизу написано присел собака от Аснет». Вы можете написать на этот адрес. Вам оттуда придет вопрос, а написать что? Вот если у вас какая-то задача, то есть, есть какие-то мысли, идеи, как можно бизнес изменить, цифровизать, сделать меньше риски, сделать его лучше, будь то озеро данных, видеоаналитика, какие-то инновации, машин обучения, интернет вещей, отправляйте нам или бизнес-критичные системы, гиперконвергенция, про которую я говорил, вы отправляйте на этот адрес, мы в течение суток даем вам ответ, как и что там происходит, и, соответственно, тест, пилот, можем протестировать у нас в офисе, как некая идеальная среда, либо дать пилот вам, и вы уже посмотрите, как это на вашей, соответственно, инфраструктуре взаимодействует. Инженеры приедут, подключат, будь то там, Ростов, Краснодар, Москва, Петербург, неважно где. Ну и дальше надо обсудить количество дней, когда вы эту ценность увидите, либо 14 дней по умолчанию, либо обсуждаем, если там внедрение озер данных, то помимо внедрения озера данных, вам еще для бизнеса ценность надо доказать. Мы понимаем, что 14 дней это невозможно сделать, здесь мы вместе с вами обсуждаем, когда вы можете плюс-минус это сделать, и при, приходим к общему знаменателю. Про периферийное вычисление edge.how, домен, который мы специально сделали, чтобы людей больше и больше э, обучать, так скажем, и рассказывать им про периферийные вычисления, вычисления и куда идет рынок. Ну и мои контакты на экране, в принципе, можно мне писать, задавать вопросы здесь сегодня с вами. Атос сервис можете найти в любой социальной сети. Подписывайтесь на нас, узнавайте больше про технологии. На этом мое выступление все. Екатерина. Роман, да, есть небольшие вопросы от наших участников. Они интересуются, какой из ваших проектов внедренных вы считаете самым успешным за последний год прошедший, да, и какие в среднем сроки внедрения проектов, есть ли ориентиры или все строго индивидуально? Скорее строго индивидуально, потому что... Спасибо за вопрос. Вот здесь я сейчас как раз, пока вы задавали вопрос, начал думать, каким же проектом, 
стоит гордиться и говорить, что вот он самый. То есть, с одной стороны, у нас есть самое большое внедрение системы BV с Аповской в видео, на самом большое в России. С другой стороны, у нас есть первое в мире внедрение 16-процессорного сервера на процессорах Cascade Lake, и мы этим тоже гордимся. То есть, в любом случае, сроки внедрения любого проекта, вот даже озеро данных, где у нас сейчас пилот идет, мы делаем то есть -то некоторые первыми вещи в России, прорывные, показываем, обучаем заказчика, как это делать. И сроки внедрения как раз-таки зависят от и заказчика, и насколько этот проект для заказчика важен, ценен, но они всегда, наверное, не меньше, чем полгода, а в некоторых сложных случаях год, именно потому, что мы заказчику приносим не просто вот ты что-то делал ежедневно, не знаю, у тебя стоит 50 серверов, а вот Атос сделал 51 сервер, себе поставь, купи, такой срок это будет месяц. Мы как раз-таки говорим о том, что переход в гиперконвергенцию, переход на видеоаналитику, использование видеоаналитики, это, это проекты, это ценности, и здесь как раз-таки наша команда технических консультантов и ну, присылова силовая команда помогают заказчику эту ценность понять и бизнес заказчику внутри себя э, обосновать и проект этот реализовать. То есть тут проекты могут некоторые длиться и, и полтора года вполне себе. Но это уж какие-то совсем тяжелые проекты, там, в которых мы тоже вполне себе участвуем. 